哈喽，大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道红烧鸡肉最好吃的做法，做法非常的简单，炒出来以后肉质鲜嫩又特别的好吃。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备一只新鲜的老母鸡，或者是家里有三黄鸡的也可以。准备好以后，往里面加入一勺食用盐，再加入一勺普通的面粉，然后我们再倒入清水。我们用食盐面粉给它清洗一下，因为我们买回来的鸡肉里面有好多的血沫和杂质，因为食盐有杀菌消毒的作用，能把鸡肉中的血沫给它清洗干净。而面粉有很强的吸附性，能把鸡肉中的血沫给它吸附出来，所以我们下手多给它搅拌一会，搅拌均匀浸泡十分钟。浸泡过我们的鸡肉，差不多里面的血水就出来了。然后混水捞出来，放到另外一个大碗里面。这个时候，我们再倒入清水，我们用清水再次给它清洗一下，把鸡肉给它完全清洗干净，至少要清洗个两到三遍左右，把里面的血水完全给它清洗干净就差不多了。混水捞出来以后，直接放到漏筐里面，将它水分给它沥干。接下来准备一把小葱，把葱叶给它切成小段，切好以后装入碗中备用。再准备一块生姜，给它切成姜丝，切好以后也和葱段放在一起，再加入一点清水，然后下手多给它抓拌一会，抓拌均匀。我们要把它抓出葱姜汁来。然后我们先放一边，接下来我们把鸡肉放到另外一个大碗里面，碗里面加入一勺胡椒粉，然后加入两勺的生抽，再加入一点蚝油，葱姜水我们要分批放，先加入一点进来，然后下手多给它腌制一下，因为我们腌制鸡肉的时候一定不要放食用盐。那样腌出来的肉质会变柴，而且不鲜嫩。而葱姜水本身就是嫩肉剂，腌出来的鸡肉非常的鲜嫩，又特别的好吃。给它腌制二十分钟左右。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜粒。大蒜我们要多切一点。切好以后，装入碗中备用。接下来再准备一些去皮的生姜，切片以后再给它切成姜粒，切好以后和蒜末放在一起，剩下来的葱白给它切成小段，切好以后也和蒜末放在一起。喜欢吃辣的再切几个小米椒，把小米椒给它切成小圈。小米椒切好以后，装入碗中备用。有青椒的再切一个青椒，把辣椒把去掉以后切开，把里面的辣椒籽将它取出来，不要了。再把青椒给它切成条，再把青椒给它切成小段。青椒切好以后，装入碗中备用。这个时候，我们的鸡肉差不多也腌制好了。像我这样腌出来的鸡肉就非常的入味啦。鸡肉腌制好以后，我们把它整理一下，直接把它倒进锅里面，不要放油。这里我们放到锅里给它翻炒一下，这样能去一下里面鸡肉里面的水分。而且鸡肉像我这样煸炒一下的话，把肉质给它炒散，这样炒出来的鸡肉就非常的鲜嫩。主要是吃起来的口感会更好一些，大概要炒个两到三分钟左右，直到鸡肉里面的水分就完全出来了，就差不多了。这个时候我们再加入清水，盖上盖子煮个二十分钟，二十分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，哇，真的是太香了，这样鸡肉就非常的香，又特别的好吃了。所以，我们快速的给它翻炒一下，把鸡肉慢慢的给它收汁
。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持。扫好以后，把它放到漏勺里面。接下来起锅加入少量的食用油，油热以后，把姜蒜末全部放到锅里给它翻炒一下，快速的给它翻炒，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，再把鸡肉加进来。鸡肉加进来以后，我们开大火快速的给它翻炒一下，这样炒出来的鸡肉真的是特别的香，闻起来都特别的美味。我们快速的给它翻炒，翻炒均匀，哇，真的是太香了，这才是炒鸡肉最好吃的做法。快速的给它翻炒一下，翻炒均匀以后，再给它翻炒个一到两分钟左右。把鸡肉炒熟以后，再加入一勺生抽，一小勺食用盐，加入一勺鸡精，把切好的青椒也加进来，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把它收下汁，这样炒出来的鸡肉就非常的入味啦。快速的给它翻炒均匀以后，就差不多了。最后我们把它葱段加进来。继续开大火，快速的给它翻炒一下，就可以出锅了。哇，真的是实在是太香了！然后将它盛出来，装入碗中，就可以开吃啦。一道鲜嫩又好吃的红烧鸡肉，我们就这样做好了。这样做出来，不管下酒下饭都非常的不错的。如果家里来了客人拿来招待，都非常的有面子。而且这个做法也是非常的简单。只要你按照我这个方法，三分钟就能轻松的掌握。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。